चलो भाई कंसंट्रेट करो पढ़ रहे थे हम लोग कौन सा टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन इक्वेशन ये चैप्टर था हमारा हाँ बोलिए अभी ले लेंगे क्या क्या है ठीक हम लोगों ने जनरल फॉर्म में थीटा का इक्वेशन फॉर्मूले याद कर लिए है ना याद है कि नहीं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा था एक बार फटाफट रिकॉल कर लें चलिए देखिए क्या दिखा था अगर आपका साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो थीटा इक्वल टू क्या आता है एन पाई आता है जहां एन कहाँ का एलिमेंट होता है सेकेंड हम लोगों ने क्या दिखा था जरा बताओ अगर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो तो ये था टू एन प्लस वन और पाई बाई जहां एन कहाँ का एलिमेंट हो थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था इसी तरह टेन के लिए अगर टेन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो भाई देखिए हम बहुत लोग तांत्रिक आदमी हैं मेरा ऐसा मानना है कि क्लास में एक ही आदमी एक बार में बोलेगा जिसका ज्यादा जरूरी होगा वही बोलेगा क्यों भाई सब लोग हमारा समर्थन करते हैं कि नहीं अगर आपको लगता है मेरा बोलना जरूरी है तो मैं बोलूँ आप लोगों का जरूरी हो तो मैं सुनूंगा यार देखिए ऐसी थोड़ी बात है कि मैं ही बोलूँ नहीं सही कह रहे हैं कि नहीं हाँ? तो क्या होगा ये एन पाई कुछ राज राज ही रहने चाहिए चलिए ये है भाई ये देख लिए थे थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो ये सब देख लिए थे हम फिर कुछ और देखे थे हम लोग ने साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो इस टाइप के भी देखे थे ना जिन्होंने नहीं पढ़े हैं रिकॉल कर लें नोट डाउन कर लें फटाफट फिर हमने कहा था अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो इसका क्या बनेगा थीटा की जनरल वैल्यू यहां से क्या आई थी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू क्या था अल्फा एन अभी भी एक इंटीजर था फिर सेकेंड हमने बात की था अगर कॉस थीटा इक्वल टू क्या था कॉस अल्फा तो थीटा इक्वल टू क्या था टू एन पाई प्लस माइनस थीटा अभी भी एन एक कभी भी क्या है एक इंटीजर ही है एन एक इंटीजर ही है हर एक एक्सप्रेशन में ठीक है फिर टेन थीटा इक्वल टू क्या था टेन अल्फा यहाँ से थीटा की जनरल वाली क्या आई थी एन पाई ऑनली प्लस था भाई यहाँ प्लस अल्फा कुछ स्क्वायर्स वाले भी हम लोगों ने देखे थे इतने तो ये देख लिए थे स्क्वायर्स वाले में हम लोगों ने क्या देखा था जरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो और कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो कॉस स्क्वायर अल्फा टाइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो टाइन स्क्वायर अल्फा तो इसका एक ही बनेगा वो क्या है थीटा का जनरल फॉर्म प्लस माइनस अल्फा हमने कहा था यहाँ ध्यान देना है हमें टेन थीटा के केस में जब सिंपली टेन थीटा था तो यहाँ ओनली प्लस अल्फा आया था स्क्वायर वाले में सब में एक ही आएगा वो क्या है एन पाई प्लस माइनस अल्फा ये बात हो गई थी हमारी फिर हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी किए थे ये सारी बातें हो गई थी फिर किया जाए हमने कुछ टेक्नोमेटिक इक्वेशन आपके जो फंक्शन पढ़े थे हम लोगों ने उसके फार्मूले भी हमने कहा था आपको रिकॉल करने के लिए है ना जैसे साइंस सी प्लस साइन डी का क्या होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होगा साइंस सी माइनस साइन डी का क्या होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होगा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा इन सब के फॉर्मूले हमने रिकॉल करने के लिए कहा था ना yes, नहीं किया है तो आप लोगों ने कर लीजिए ढंग से अभी जहां जरूरत होगी हम उसको आपको यहां बता देंगे बट आपको याद रहने चाहिए नहीं तो क्वेश्चन आपसे डील नहीं होंगे समझ रहे हैं ना आगे बात करें फिर हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करें चलिए yes, तो कहाँ तक हो गई थी अपनी बात अच्छा सिक्स तक हो गया था चलिए सेवन्थ से डिस्कस करना है आज चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है देखिए सेवंथ क्वेश्चन में दिया है आपको इसमें साइन सेवन थीटा प्लस क्या दिया है साइन फोर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू जीरो साइन सेवन थीटा प्लस साइन फोर थीटा प्लस साइन थीटा है ना भाई इक्वल टू क्या दिया है जीरो इक्वल टू जीरो दिया है ओके थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई जीरो से पाई बाई टू के बीच में तो ये वैल्यू हमें निकाल ली है थीटा की कंडीशन ये है कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए जीरो से पाई बाई अब इसको कैसे किया जाए बताइए 
कुछ किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं किस तरह से प्रोसीड किया जाए इसे बताएं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाया जा सकता है लगाया जा सकता है फिर बताइए कैसे लगाएं कुछ इस तरह से लगाएं कि साइन सी प्लस डी का कि दूसरे में कुछ कॉमन हो सके जिसे साइन सेवन थीटा और साइन थीटा को अगर हम साथ ले लें इसको और इसको अगर हम साथ ले लें तो सेवन थीटा प्लस थीटा कितना होगा भाई एक बार सी प्लस डी बाई टू आता है एक बार सी माइनस डी बाई टू आता है जो सेवन थीटा प्लस थीटा करेंगे तो एट थीटा बाई टू मतलब फोर थीटा आ जाएगा यहाँ भी फोर थीटा दिख रहा है कॉमन जैसा कुछ हो जाएगा ना फिर माइनस कर लेंगे देखेंगे जो बनेगा उसको देखते हैं किया जाए इसे चलिए कर दें तो इन दोनों को साथ लेंगे मतलब साइन सेवन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन क्या है फोर थीटा इन दोनों में हम क्या लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए भाई तो क्या बनेगा ये बताओ टू साइन सी प्लस डी बाई टू होता है तो सेवन थीटा प्लस थीटा एट थीटा एट थीटा बाई टू क्या हो जाएगा ये फोर थीटा हो जाएगा इन क्या होता है कॉस सी माइनस डी बाई टू तो सी माइनस डी का मतलब कितना हो गया सिक्स बाई टू का मतलब थ्री आ जाएगा ये ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन फोर थीटा इक्वल टू में जीरो है भाई जीरो लिखते रहिएगा जीरो को नहीं छोड़ना है अपने को अभी तो इक्वेशन रहेगा सो हम थीटा निकाल पाएंगे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें साइन फोर थीटा यहाँ भी है साइन फोर थीटा कॉमन किया जा सकता है इसको कर लीजिए कॉमन फिर तो ये आ गया कितना साइन फोर थीटा बचेगा क्या आपके पास टू कॉस थ्री टीटा प्लस का यहाँ क्या आएगा वन इक्वल टू अब दोनों देखिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट इक्वल टू में जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा या तो दोनों ही जीरो होंगे दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल किया जाए करिए फिर अब जब इसे साइन फोर थीटा इक्वल टू एक बार जीरो करेंगे हम और सेकेंड टाइम हम टू कॉस थ्री थीटा प्लस वन इक्वल टू क्या करेंगे जीरो अब थीटा की वैल्यू हमें कहां से कहां तक निकालनी है जीरो से पाई बाई टू के बीच में यहां से थीटा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है जरा मुझे बताइए यहां से साइन थीटा का देखिए साइन हमने अभी बताया ना साइन थीटा इक्वल टू अगर जीरो हो तो थीटा इक्वल टू क्या था एन पाई था यहां फोर थीटा आ रहा है तो फोर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एन पाई तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई बाई फोर हो जाएगा एन की वैल्यू हम लोग कहां से रखते थे जीरो से रखते थे जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ऐसे लिखेंगे ना कुछ भी रख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू यहां नहीं रखेंगे क्यों क्योंकि थीटा हमें कहां से कहां चाहिए जीरो से पाई वही मतलब हमें थीटा की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और नाइन्टी से कम चाहिए तो हम जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और वन रखेंगे तो भाई क्या आ जाएगा ये पाई बाई फोर हो जाएगा और क्या होगा बताओ भाई टू रखेंगे तो पाई बाई पाई बाई टू नहीं चाहिए पाई बाई टू से छोटी वैल्यू चाहिए ना लेस देन पाई बाई टू है तो टू रखने की जरूरत है क्या यहाँ पर नहीं तो ये वैल्यूज यहाँ से हमें दिख रही हैं ये दिख रहा है चलिए यहाँ देखिए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ से टू कॉस थ्री थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन तो कॉस का थ्री थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू बताओ भाई माइनस वन बाई टू होती है वो एंगल बताइए 120 ट्वेंटी पे होगा 120 को पाई के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा भाई सिक्सटी टू जा वन ट्वेंटी होगा तो 60 को क्या लिखते पाई में आप पाई बाई थ्री तो पाई बाई थ्री को टू से मल्टीप्लाई कर दो 120 ट्वेंटी तो क्या जाएगा टू पाई बाई तो कॉस थ्री थीटा ये हो जाएगा कॉस टू पाई बाई थ्री हो गया अब कॉस थीटा इज्कल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या आती थी बोलो थीटा की वैल्यू वाली आती है टू एन पाई प्लस माइनस क्या होता था अल्फा और अल्फा यहाँ क्या है टू पाई बाई थ्री थ्री से डिवाइड करें इसको पूरे एक्सप्रेशन को तो थीटा इज्कल टू क्या हो जाएगा एन ये हो गया टू पाई बाई एन इंटू टू पाई बाई ये क्या हो जाएगा थ्री प्लस माइनस ये थ्री यहाँ नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा टू पाई बाई नाइन अब इसमें एन की वैल्यू हमें क्या रखनी है देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे लिए फाइनली एन की वैल्यू क्या रखना है एक इंटीजर है एन एन क्या है इंटीजर 
नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ रखेंगे नहीं यहाँ रखेंगे जीरो वन टू थ्री ऐसे रखेंगे जब जीरो रखेंगे तो क्या आएगा देखो भाई पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है ना क्योंकि थीटा हमें जीरो से नाइन्टी के बीच में चाहिए तो थीटा यहाँ से क्या क्या निकलेगा बताओ जब जीरो रखेंगे तो टू पाई वाई क्या आ जाएगा नाइन जीरो से बड़ा है पाई वाई टू से छोटा है ठीक है गुड और वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये टू पाई वाई थ्री पॉजिटिव साइन लेंगे टू पाई वाई नाइन फिर एक बार नेगेटिव साइन भी लेंगे टू पाई वाई नाइन तो देखिए बताइए एंगल क्या आएगा जल्दी से बताइए फटाफट एन इक्वल टू अगर हमने वन ले लिया तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से थीटा पॉजिटिव साइन लेते हैं पहले तो थीटा इसको टू क्या आएगा ये टू पाई वाई थ्री प्लस क्या हो जाएगा टू पाई वाई नाइन दोनों में एलसीएम क्या होगा नाइन होगा और यहां हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स सिक्स टू कितना हो जाएगा एट एट बाई बाई थ्री होगा कि नाइन होगा भाई नाइन तो एलसीएम किया सेकेंड टाइम अब क्या लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो देखिए क्या होगा टू पाई यहां जाएगा माइनस का टू पाई बाई टू पाई बाई थ्री है ना ये टू पाई बाई नाइन एलसीम होगा नाइन अभी भी क्या होगा देखो यहां आएगा फोर पाई बाई फोर पाई बाई नाइन एक वैल्यू आएगी तो यहां से दो वैल्यूज निकल के आई कौन कौन सी एट पाई बाई बी नाइन और सेकेंड क्या आ गया आपका फोर पाई बाई और कुछ निकल सकता है देखो जरा एन की वैल्यू टू रखिए देखिए क्या होगा ज्यादा आ जाएगा क्या यहां से एन इक्वल टू टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये जरा देखिए ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव साइन लेंगे तब भी ये क्या होगा ज्यादा हो जाएगा तो एन इक्वल टू टू हमें रखकर देखना चाहिए क्या नहीं वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो कॉस के केस में हमें थीटा ये मिले हमें वो सभी पॉसिबल थीटास की बात करनी है जिनके लिए इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या हो जीरो साइन के केस में साइन तब तब जीरो आ रहा है जब जब ये है जीरो जब जब ये है एंगल और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू में जीरो है प्रोडक्ट इक्वल टू में जीरो है तो इसका मतलब क्या है या तो ये जीरो है या ये जीरो है या दोनों जीरो है तो जो थीटा साइन के लिए पॉसिबल एंगल्स है वो भी हमारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे जो कॉस के पॉसिबल एंगल्स हैं वो भी हमारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो जब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो दोनों को साथ कंबाइंड करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा थीटा का क्या होगा इन्हीं दोनों को साथ में क्या कर लिया जाए ले लिया जाए ना भाई हो जाएगा आंसर फिर इन दोनों को साथ आप मिला लीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा ठीक है हाँ एट बाई बाई नाइन की वैल्यू कितनी आ रही जरा देखो एट बाई बाई नाइन की वैल्यू देखो इससे ज्यादा आ जा रही है ना पाई बाई टू से ज्यादा आ रही है शायद क्यों भाई क्योंकि पाई बाई नाइन का मतलब ट्वेंटी होता है पाई बाई नाइन का मतलब कितना होगा ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू क्या करेंगे एट तो कितना आ जाएगा ये ये वन आ जाएगा ना भाई और हमें एंगल कितना चाहिए ये ज्यादा हो गया किससे पाई बाई टू से ये वाला एंगल हम बाकी एंगल्स तो आ जाएंगे ना सब ले क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें कहां से कहां तक लेनी है भाई क्वेश्चन में दिया है ना पहले ही जीरो से पाई बाई टू के बीच में हाँ तो जीरो भी यहां इंक्लूड नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जीरो से ज्यादा होनी चाहिए और पाई बाई टू से तो जीरो को भी नहीं लेंगे ये भी वैल्यू नहीं होगी आपकी सभी पॉसिबल वैल्यूज की पहले बात कर लेते हैं फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चीजें शूट करेंगी उसे ही हम ठीक है तो फाइनली जो आंसर बनेगा उसको हम लिख लेते हैं अलग से आंसर में हमारा थीटा क्या जाएगा पाई बाई फोर आ जाएगा और क्या आएगा भाई टू बाई नाइन आएगा टू पाई बाई नाइन आएगा आ जाएगा ना और देखो क्या आ जाएगा एक फोर पाई बाई नाइन ये आंसर हो जाएगा फाइनल हमारा ठीक है नोट करो थीटास तो बहुत आएंगे लेकिन वही लेने हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर नीचे लिखना है नोट करो नोट करो भाई जल्दी नोट करो कर लीजिए भाई नोट डाउन कर लीजिए आप लोग ठीक है चलिए नोट डाउन कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए समझ गया ना इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्या है बताइए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो है 
सॉल्व गिविंग द जनरल वैल्यू इसकी जनरल वैल्यू देनी है ना मुझे यहाँ थीटा निकालना नहीं है एंगल की uh, मतलब एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखे बस जनरल वैल्यू हमें इसकी देनी है ठीक है किया जाए सेवन से हटाए से फिर देखिए फिर क्या है ये एट्थ है सॉरी एट्थ में दिया है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव कॉस थीटा प्लस टू इक्वल टू क्या है भाई अब ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं आइडिया है ना किसी को इस तरह से फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कॉस थीटा को एक्स मान लो आप फिर जब फैक्टराइज हो जाए तो एक्स के प्लेस पर क्या रख दीजिएगा कॉस थीटा रख दीजिएगा हो जाएगा वैसे यहाँ देखिए टू टू सा क्या हो रहा है फोर तो इसको लिख देंगे कितना हाँ माइनस फोर कॉस थीटा माइनस प्लस टू इक्वल टू क्या होगा दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है टू कॉस थीटा यहाँ सिंपली बचेगा कॉस थीटा यहाँ क्या आएगा माइनस यहाँ क्या होगा बताइए माइनस वन कॉमन कर लें तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू तो यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस टू एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा टू कॉस थीटा माइनस इक्वल टू में क्या है और फिर से देखिए दो का प्रोडक्ट इक्वल टू में जीरो है तो या तो दोनों जीरो है या तो दोनों में से कोई एक जीरो है अभी तक हम लोगों ने कोई भी एंगल ऐसे पढ़ा जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू टू आ जाए कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर दी है जब इसको लेंगे तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया टू प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि कॉस सीटा साइन सीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है मैक्सिमम माइनस वन से तो ये हो नहीं सकता है प्रैक्टिकल तो पॉसिबल जो है उसको देखते हैं जो फिजिबल है टू कॉस सीटा माइनस वन इक्वल टू क्या है तो यहाँ से कॉस सीटा इजक्ल टू वन बाई टू लिखें फिर कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू वन बाई होती है सिक्सटी सिक्सटी को पाई में लिखेंगे पाई बाई तो थीटा इज टू क्या होता है टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा के प्लेस पे क्या है पाई बाई यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि जनरल आंसर ही देना है थीटा का तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नोट डाउन कर लीजिए फटाफट हो गया भाई अब ये एंगल्स वगैरह आपको फटाफट निकालने आने चाहिए और ली है ना इस लेवल पे तो चीजें आपको आनी ही चाहिए नहीं आ रही हैं तो आप इसको जाकर दोबारा देखिए आ रही तो अच्छी बात है नहीं आ रहा है तो देखने की जरूरत है हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है बस वो अपनी अभी जो टैलेंट है उसको एक्सपोज नहीं कर रहा है हाँ तो डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए भाई किसी भी पर्सनैलिटी में डाइवर्सिटी नहीं है तो फिर लाइफ का लाइफ एकदम कलरलेस हो जाएगी ना फिर ठीक है चलिए इसको नोट किए ना आप लोग नेक्स्ट देखिए क्या है नाइन्थ क्वेश्चन को आप लोग करिए जरा नाइन्थ को करिए देखिए क्या दिया इसमें नाइन्थ में दिया है आपको क्या है भाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स और क्या दिया है प्लस वन इक्वल टू यहाँ भी थीटा का जर्नल या एक्स के जर्नल वैल्यू हमें लिखनी है तो हमने क्या कहा था सबसे पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे सिंपली या तो या तो साइन ये कॉस या फिर टेन में लिख लेंगे पूरी यूनिफॉर्मिटी लाएंगे इसमें थोड़ी सी तो कॉस को साइन में चेंज करना यहाँ थोड़ा सा क्या होगा साइन को कॉस में तो चेंज किया सकता है ना 
जिसको बहुत कॉन्फिडेंस हो बताओ साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के टर्म में क्या लिख सकता है वो साइन स्क्वायर एक्स को अगर कॉस के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है वन माइनस तो लिख लीजिए फटाफट याद रखिए भाई ये सब आइडेंटिटी आपके एकदम टिस्ट पे रहनी चाहिए नहीं तो फिर फंसते रहिएगा इसी में अब फैक्टराइज भी करना है इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स एड कर देंगे भाई इसको तो ये हो जाएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स टू प्लस वन कितना हो गया थ्री इक्वल टू जीरो हो गया होगा ना माइनस वन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें जो भी समझो आप माइनस रूट थ्री कॉस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो गया चलिए अब इसको फैक्टराइज क्या करेंगे जरा बताएं हमें तो हम जन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे इक्वेशन किए हैं ना हम लोगों ने बताइए इसका फैक्टराइजेशन चलिए फटाफट करिए भाई थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा अब रूट थ्री को इस तरह से स्प्लिट करो आप देखो क्या बनेगा बताइए अब ये समझिएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जा जाता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा भाई किसी को भी रूट में दो बार मल्टीप्लाई कर दें किसी वैल्यू को तो रूट हट जाता है जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाता है एक्स हो जाएगा एक लिख दे माइनस टू रूट थ्री एक लिख दे प्लस रूट थ्री लिख लिया जाए यहां तो ये बन जाएगा फाइनली टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू रूट थ्री कॉस एक्स माइनस टू रखे हैं तो यहां प्लस लिखना पड़ेगा ना भाई माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो गया मैं बार बार कह रहा हूं एक्स का मतलब क्या होता है रूट एक्स इंटू अगर रूट में लिखना हो तो इसके अंदर कहीं सिंपली अगर थ्री लिखा इसका मतलब रूट थ्री से लिखा जा सकता है इसी तरह से थ्री को अगर रूट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू लिखा जा सकता है कि नहीं ध्यान में रखिएगा इसको तो अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको टू कॉस एक्स कॉमन दिख रहा है तो यहां बचेगा कॉस एक्स माइनस रूट और बताइए फिर यहां कुछ कॉमन दिख रहा है आपको नहीं कुछ कॉमन है तो वन तो कॉमन कर ही सकते हो अच्छा रूट थ्री तो कॉमन किया जा सकता है रूट थ्री तो कॉमन दिख रहा है ना दोनों में रूट थ्री कॉमन कर लो तो ये कॉस एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो तो कॉस एक्स माइनस रूट थ्री एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा दोनों को अलग अलग इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या होता है देखिए जब आप इसे कॉस एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो करिए यहाँ तो फिलहाल रूट थ्री आ जाएगा क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है रूट थ्री की वैल्यू 1.732 आता है कॉस की वैल्यू वन से ज्यादा तो होती नहीं भाई हटाओ सेकेंड में आ जाओ फिर तो यहाँ आ जाएगा टू कॉस एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्यों नहीं होगा भैया मतलब नहीं पॉसिबल होने के फ्लो में आ गया क्या रिदम नहीं बनाना रूट थ्री बाई टू तो है ही ना माइनस है तो देखो कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव है कुछ कॉर्डेंट भी है समझो बताइए हाँ तो सेकेंड में नेगेटिव है तो रूट थ्री बाई टू कॉस कितने की वैल्यू होती है थर्टी की होती है तो वन एट्टी में थर्टी माइनस करो कितना है वन फिफ्टी वन फिफ्टी को पाई में क्या लिखिएगा भाई थर्टी को सोच लीजिए थर्टी का मतलब कितना होता है फाइव बाई सिक्स तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दो वन फिफ्टी आ जाएगा ना इतना सोचने में टाइम क्यों भाई ये सब चीजें आपकी एकदम ऐसे टिप्स में होनी चाहिए बताए नहीं फटाफट बताओ क्या है क्या नहीं अब बताओ जनरल वैल्यू क्यों आ जाएगी एक्स इक्वल टू कॉस का केस है तो टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है अल्फा क्या है ये हमारा आंसर हो जाएगा ना भाई किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में कोई कोई प्रॉब्लम भाई फैक्टराइजेशन पे कमांड जरूरी है इसीलिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले किया समझ गए ना आप लोग ठीक है करिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट 
सब लोग नोट कर लो भैया चलिए चलिए भाई नोट डाउन करिए फटाफट फटाफट करिए क्वेश्चन नंबर टेन हो जाएगा देखो जरा yes, कोई मुझे बताए इसको कैसे करेंगे सेक को कॉस्ट में चेंज कर लीजिए फटाफट कर लेंगे ना सब लोग ठीक yes, है इलेवेंथ देखिए इलेवेंथ बन जाएगा इलेवेंथ डिस्कस करें फिर हम लोग चलिए इलेवेंथ करिए सब लोग फटाफट करिए इलेवेंथ करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस रूट थ्री टेन थीटा है ना प्लस थ्री इक्वल टू क्या है यही है प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो टेन थीटा है ना ठीक करो भाई अब इसको ओपन कर दो टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया माइनस टेन थीटा माइनस रूट थ्री टेन थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्या हो गया कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में टेन थीटा कॉमन दिख रहा है भाई तो टेन थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस रूट थ्री कॉमन दिख रहा है आपको बोलो फिर क्या होगा टेन थीटा माइनस तो टेन थीटा माइनस वन हो गया सेकेंड ब्रैकेट में क्या आया टेन थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू दोनों की अलग अलग करो यहां से करोगे तो क्या आएगा जरा बताओ यह आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो यहां से टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा वन तो टेन थीटा स्कोल टू अगर कुछ दिया हो टेन कितने की वैल्यू वन होती है फोर्टी फाइव तो टेन फोर्टी फाइव को पाई में लिखेंगे तो क्या होगा पाई बाई थीटा स्कोल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है भाई एन पाई प्लस अल्फा का मतलब क्या है पाई बाई फोर ये यहाँ से थीटा ये आया यहाँ से देखिए फिर क्या होगा टेन थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू क्या होगा जीरो टेन थीटा स्कोल टू क्या हो गया रूट थ्री टेन कितने की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई सिक्सटी को पाई में लिखिएगा यहाँ से थीटा इसको टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई दोनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन लिखना हो तो क्या लिखिएगा बताइए बोलो यही है ना बस लिख लो प्लस माइनस तो नहीं होगा केवल प्लस ही होगा प्लस माइनस तो स्क्वायर वाले माता है ना फिर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आसान है थोड़ा सा ट्राई करोगे तो चीजें बनेंगी अपने से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कैसे करेंगे ट्वेल्व इसे जल्दी से नोट डाउन करो चलिए करिए फटाफट जल्दी से देखिए कैसे करते हैं आप लोग जल्दी से कर लो भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखा जाए हो गया भाई डन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व 
करिए भाई सब लोग नोट हो गया आस्थाना साहब देख लिए नहीं आ रहा है ना समझ में चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करिए सब लोग ट्वेल्व में क्या है टेन थीटा प्लस फोर कॉट टू थीटा फिर क्या है प्लस वन इक्वल टू जीरो चाहे तो कॉट को टेन में या टेन को कॉट में या सबको सॉल्व करके जैसे भी कर सकते हो करो तो क्या किया जाए पहले बताओ कॉट को टेन में चेंज करोगे कॉट टू थीटा की वैल्यू लग के चाहे चेंज करो चाहे जैसे भी करो आंसर आएगा बताओ वन बाई टेन टू थीटा टेन टू थीटा का क्या होता है बताओ जरा एक्सप्रेशन वन बाई टेन टू थीटा हो गया चलिए लिख दिया अब टेन टू टू थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ वन माइनस ये टेन थीटा है ना सिंपली चलिए तो वन अपॉन टेन टू थीटा होगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस प्लस वन इक्वल टू क्या है ये अब ये टू से टू टू कैंसिल हो जाएगा ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका यहां बनेगा टेन थीटा टू तो रहेगा अभी ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस होल अपॉन यहाँ नीचे क्या रहेगा टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू क्या है जीरो टेन थीटा एल सी एम लेके सॉल्व करो जरा तो क्या बनेगा फाइनली बताइए आप लोग करिए इसे टेन थीटा हो गया ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये टू को इन ब्रैकेट ले जाओ मल्टीप्लाई करो तो टू माइनस टू प्लस यहाँ टेन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इक्वल टू क्या है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टू इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो फाइनली ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया अब इसको फैक्टराइज करो क्या बनेगा फैक्टर इसका बताओ फैक्टर क्या बन जाएगा इसका माइनस टू टेन थीटा प्लस प्लस टेन थीटा माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा दोनों में टेन थीटा कॉमन दिख रहा है आपको ये स्क्वायर है टेन थीटा को बाहर करेंगे हो जाएगा ये टेन थीटा माइनस का टू प्लस का वन ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस टू इक्वल टू तो आ जाएगा ये टेन थीटा माइनस टू और ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू दोनों के अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे भाई तो क्या बनेगा यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू यहाँ से करेंगे तो क्या होगा टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का दोनों पे वैल्यूज रख लेंगे अब टेन थीटा की वैल्यू टू पॉसिबल है जीरो से लेकर नाइन्टी तक वन एट्टी तक हम लोगों ने देखा था कहीं है हमें कौन सी वैल्यू के साथ जाना चाहिए फिर लिखो उसको दोनों को चलो बताओ क्या आएगा जल्दी करो फटाफट भाई नीचे करें टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो ये टू भी आ जाएगा लेकिन कहाँ होगा किस एंगल पे बताना मुश्किल अच्छा ऊपर से लिखना है आप लोग नोट डाउन करो फटाफट फिर बताएं हम जल्दी से नोट करो भाई जल्दी से आइडिया हो रहा होगा कि कैसे करना है इक्वेशन को क्यों भाई है ना बस आइडेंटिटी याद रहे हैं और कैलकुलेशन आपको आता है सब कर लेंगे आप
क्या हुआ दूसरा इसी में जो वैल्यूज हमने लिखे हैं ना इनको लिखो जनरल वैल्यू लिखो थीटा की अभी हम लास्ट में बताते हैं क्या करना जल्दी से नोट डाउन करो कर लिया आप लोगों ने चलिए अब ऊपर लिखे लिखे फटाफट अब इसी में वैल्यू लिखनी पड़ेंगी ना ये टेन इनवर्स टू लिखा जा सकता है इसको आई टी वगैरह आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको अगर वैल्यू एंगल नहीं पता है तो टेन ऑफ टेन इनवर्स लिखा जा सकता है अल्फा एग्जैक्ट नहीं पता है तो टेन टेन इनवर्स लिखा जा सकता है इनवर्स फंक्शन को एक साथ ऑपरेट करेंगे फंक्शन के साथ तो वो इनवर्स इनवर्स एक दूसरे के हो जाते हैं फाइनली टू बचेगा तो अल्फा बेसिकली अब हमारे लिए यहाँ पर क्या है टेन इनवर्स टू है तो यहाँ से थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई प्लस होता है अल्फा अल्फा के प्लेस पर क्या है यहाँ टेन इनवर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा टेन इनवर्स टू है ना इसके टेन इनवर्स टू कह रहा हूँ माइनस ठीक है अच्छा टेन कितने की वैल्यू माइनस वन होती है भाई एंगल में बताओ अब तो पता होगा ना ये कौन से एंगल पे माइनस वन होता है पहले कितने पे वन होता है ये सोचो फोर्टी फाइव टेन सेकेंड में नेगेटिव होता है तो वन एटी में फोर्टी फाइव माइनस करो कितना आ जाएगा वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव को पाई में लिखना हो पाई बाई फोर का कितना होता है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें वन थर्टी फाइव आ जाएगा तो फाइनली बनेगा ये थ्री पाई बाई फोर तो टेन का कितना हो जाएगा ये थ्री पाई बाई फोर ऐसे सोचना सीखिए प्रैक्टिस करिए इसकी ठीक है तब जाकर बने ये चीज़ें तो थीटा का जनरल वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो भाई बताओ जरा क्या हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा होता है प्लस यहाँ क्या है थ्री पाई बाई फोर कोई डाउट किसी को बताएं एन पाई माइनस पाई अच्छा ठीक है माइनस भी लिखा जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है क्या ये टेन माइनस पाई बाई फोर का आंसर नहीं है वैल्यू नहीं है ये लिखा जा सकता है ये भी लिखो ये भी कोई अंतर नहीं पड़ता ठीक है भाई वन थर्टी फाइव हाँ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया क्या कि टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ टेन थीटा बताया था कि नहीं हमने तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कोई अंतर नहीं पड़ता तो अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आंसर क्या आएगा जरा बताओ इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर प्लस अल्फा होता है या माइनस पाई बाई फोर होता है तो माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा ऐसे लिखोगे तो ये आएगा दोनों आंसर ठीक है ठीक है ठीक है चलिए ये हमने कहा यहाँ सिंपली टू लिखा है अगर इसको हमें टेन भाई टेन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है भाई बताओ जरा कोई मुझे हमने बताया ना ये डिस्कस किया भाई इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है अपने आप में तो टू तो कहीं ना कहीं आ जाएगा ना वो एंगल कहाँ है आ रहा है ये तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है तो नहीं पता है तो इसको यूनिवर्स में हम लिख सकते हैं जैसे डायरेक्शन की किस हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब ये क्या है देखो जरा टू लिखा है जैसे हमने कहीं आपको बताया है अगर कॉस एक्स इक्वल टू टू लिखा है जिसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टू जैसे आपने डायरेक्शन में बात किए होंगे जब आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे पैलोग्राम वाले में टेन अल्फा इक्वल टू दस तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स करके लिखे होंगे कि नहीं याद है आप लोगों को जब वैक्टर्स में पढ़े होंगे आप लोग इस तरह से यहाँ अगर कॉस एक्स इक्वल टू टू है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स जब एंगल नहीं पता है तो ऐसे लिखेंगे तो यहाँ टेन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टू है एंगल नहीं पता है तो क्या लिखेगा थीटा टेन इनवर्स टू लेकिन इसको हमें टेन में लिखना है तो टेन आप क्या कर दें टेन इनवर्स टू क्योंकि जब इनवर्स और दोनों एक साथ ऑपरेट होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वैनस कर देंगे ऑपरेट होकर फाइनली क्या बचेगा यहाँ टू इसका अगर कहीं ये लिखा है ऐसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अगर कहीं लिखा है पाई बाई थ्री तो फाइनली आंसर हमारा क्या जाएगा पाई बाई थ्री जब कोई भी फंक्शन का इनवर्स और वो दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं एक दूसरे के क्या कर देते हैं वो ठीक है ओके तो वो हमने लिख दिया हमने टेन एफ एनवर्स तो अल्फा के प्लेस पर हमारे यहाँ पास क्या हो गया टेन एनवर्स टू हो गया तो इस तरह से हमने वैल्यूज लिख लिए देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास एंसर शीट नहीं रहेगी तो आप ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं दोनों सही है वो अपने आप हो जाएगा भाई क्वेश्चन बन जाएंगे अब आप लोगों से 
क्वेश्चन नंबर थर्टीन कैसे कीजिएगा बोलिए पहले आप टेंथ थीटा को चेंज करेंगे चेंज करके एल्सियम करके सॉल्व करेंगे सॉल्व करिएगा मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे इसके बाद भी यार नहीं कर पाते हैं तो करेंगे ऐसा क्या है ठीक है लेकिन ट्राई जरूर करें आप लोग आज के लिए इतना रखा जाए फिर क्यों भाई अनुराग बोलिए और क्वेश्चन डिस्कस करना है अभी या कल किया जाए इसे कर लो कौन सा करेगी बताओ जो कहिए आप लोग जिसमें प्रॉब्लम आपको लग रही हो बताओ वही मैं बता दू ये हमने बता दिए समझ लेना भाई ये ये चीज ऐसे होगा तो ऐसे होगा इसको ध्यान में रखना कौन सा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन चलिए भाई फोर्टीन देख लीजिए अब देखिए यहाँ टेन कॉट सब दिया है कौशिक भी दिया है क्या इसको साइन कॉस भी करके किया जा सकता है आसानी से किया जा सकता है कर लेंगे ना बोलिए भाई हेल्प देखिए चलिए मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बता हो जाएगा पक्का ठीक है वही तो मैं कह रहा हूँ आप ट्राई करके आओ फिर बात करते हैं क्या ठीक है फिर इतना रखें ओके थैंक यू थैंक यू बाद